रोज की एन भाई लक्षल ना को मंद वरक व्यूअर्स उमन टीवी नैटवर्क तो कल नड़वाल अच्छे स्क्रीन पैन कईडी अलग फोन नंबर की काटाक्टी हाई हेलो नमस्ते वेलकम टू अवर् ान अंतरिक्ष <laughs> नासा दीकना सोवियट यूनियन दीकना यह संस्थल अटे आया देश अंतरिक्ष संस्थल चंद्र पूर्ति स्थाई अन्वेषाली असल भूमि की दगर उ रोधस निर्माण चंद्रु अंकनी चंद्र ने अन्वेषे प्रयत्न मनि खचित चेवल क्रम भारत सो चंद्रयान वन अने कार्यक्रम रेवे एम प्रारंभ की सो चंद्रयान वन भागे चंद्रु चुटू तिगे उपग्रहा वैसा mm. अटे चंद्रुड़ चुट वंद किमीटर एत तिगत तन दर परीरा सांक परर उपयोगी चंद्रु दिन उपरीतला पूर्ति स्थाई चित्रीक अटे मन टोपोग्रफी चित्रीकरण mm. अटा सो अंत का चंद्रुड़ पटल में मन की भूमि एलाइए ने अला चंद्रु ने खनिजा एला उठाएं पूर्ति स्थाई अमुनाएं तेजकने प्रयत्न चय ऐसी अच्छे चंद्रया टू अने चंद्रयान वन की कोसा इन चंद्रयान वन केवल चंद्र चुट तिगे आर्बिटर उड़ेटे चंद्रयान वन आर्बिटर मतरे उ चंद्रयान टू को चंद्र चुट आर्बिटर तिगम आर्बिटर नीचे और लाडर चंद्र मीद की राव आर तेजको बैठक रोवर् चक्राल मीद रा अंत मूड भागा उ सो चंद्र चुट तिगे आर्बिटर चंद्र की पैकी लैंड लाडर अला लाडर नीचे बैठक रोवर् इंदो चंद्रु की संबंधी लाडर ने चूस नाडर मन विक्रम पेरिचा डाक्टर विक्रम साराभा भारत अंतरिक्ष पिता कार्यक्रम पितामहड़ी अटार सो आये पेर मीद विक्रम अमन पेर पेटा अला चंद्रुद नड़चे आर चक्र कल रोवर् प्रज्ञा पेरिचा सो ई मूड भागा कल चंद्रयान टू मूड भागा कल चंद्रयान टू अच्छे भारत चंद्रयान टू निर्वे अब रेवेल रेल रश्या तो ओपंदम ऐरपरचे रास्कास्मा रश्यन स्पेस एजेंसी तो ओपंद आपंद भाग एंटे चंद्रयान टू मन को मेन आर्बिटर आर्बिटर मन अभिवृद्धि तरह आर्बिटर कैंडर रश्या इसडर नीचे बैठक रोवर् मल्ली भारत अभिवृद्धि अच्छे क्रम में एमें रेवे पदको डिसेंबर मन को विक्रम लाडर अब मन अट्ला रश्या रावासिटी लाडर रश्या इवक लेक अटे रश्या संबंध अंतरिक्ष कार्यक्रम ए अंतरिक्ष कार्यक्रम में रश्या संबंध अंतरिक्ष कार्यक्रम में फोबोज मिशन चार फोबोज ग्रंट मिशन आ मिशन भाग में जगह पने अभी फेल रेवे पदको डिसेंबर इक रश्या इवे परस्थित यह क्रम भारत तन लाडर ने ताने अभिवृद्धि और संकल्प तो मुझकोचि सो दा तो इध पूर्ति देशीय कार्यक्रम चपच्छ सो चंद्रयान टू अने पूर्ति देश मूड भागा देशीय कार्यक्रम हरकृष्ण गार चंद्रयान टू प्राजेक्ट मन की आर्बिटर अलग विक्रम लाडर अं प्रज्ञा रोवर सो विक्रम लाडर मन की लाडिंग से टाइम लोग टेक्निकल इश्यूज वाल अभी जरग् मन अटे इक ग्रउंड स्टेशन संकेत पंस्वी दाखिल चेरक वाल अदेम चेयलेको दिन लाइफ स्पेन वे फोर्टीन डेस इसो वाल सो फल विक्रम लाडर अने सक्स फेल अटे कार्यक्रम मत मन कुटते चंद्र ने अन्वेषण चंद्र चुट तिगत आर्बिटर प्रधान ओके सो मत मन चेल मन को लक्ष्य अंक नई फाइव पर्सेंट नई टू नई फैसेंट समे अरउंड सो आर्बिटर निर्वहिस्टे सो प्लस चंद्र नीचे विड़पि चंद्र मीद की चेरने विक्रम लाडर ओक जीवित कल आ फोर्टीन डेस् दाँच बैठक रोवर अंत उठे और चंद्र मत अन्वेषण टू चंद्रयान टू आर्बिटर प्रधान सो चंद्रयान टू नीचे इन मन चूँ जूल इरवे रेवे पन्म सो मन इक जीएसएल मार्क थ्री 
అని ఒక ఒక నౌక నుంచి మనం చంద్ర చంద్రయాన్ టూని భూమి చుట్టూ కక్షలోకి తీసుకెళ్ళాం అయితే అక్కడి నుంచి తర్వాత మళ్ళీ చంద్రుని మార్గం వైపు వెళ్ళి చంద్రుడి కక్షలోకి ఇది దాదాపు మళ్ళీ ఇరవై ఆగస్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది చంద్రుడి కక్షలోకి వచ్చింది అయితే మీరు గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే విక్రమ్ ల్యాండర్ ఫెయిల్ అయింది విక్రమ్ ల్యాండరు ల్యాండ్ అవ్వలేదు అనే మాట మనకు వస్తుంది జనరల్గా చంద్రుడి చుట్టూ జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలు కనుక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి ఇప్పటివరకు తీసుకుంటే మొత్తం నూట తొమ్మిది కార్యక్రమాలు జరిగాయి సో చంద్రుడు వివిధ దేశాలన్నీ చేపట్టింది అందులో సిక్స్టీ వన్ మాత్రమే మామూలుగా సక్సెస్ అయ్యాయి సేమ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం చేసాం చూడండి చంద్రుడి మీదకి ల్యాండ్ చేయడం అని ఈ చంద్రుడి మీద ల్యాండ్ చేసే కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా సమ్వేర్ ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చాయి ఇప్పటి వరకు అందులో ట్వంటీ వన్ మాత్రమే విజయం సాధించాయి అంటే అటు ఇటుగా పర్సెంటేజ్ అనేది మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ఉంది సో అని చేత ఇది ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పడం అనేది నిజంగా సమంజసమైనటువంటి విషయం కాదు ఎందుకంటే ల్యాండర్ కిందకు వచ్చి అది కరెక్ట్గా ల్యాండ్ అయ్యి దానిలో నుంచి రోవర్ బయటకు వచ్చి అవి చేపట్టే పరిశోధనలతో పోలిస్తే పైన ఆర్బిటార్ చేపట్టే పరిశోధనలే చాలా కీలకమైనవి అంటే ఇది మరోలా కూడా మనం అనుకోవచ్చు అంటే ఇది ఇది మాత్రం ఫెయిల్ అయింది అని అనుకోవచ్చు మరోవైపు ల్యాండర్ చిన్న ల్యాండర్ యొక్క విధులు తక్కువే కదా అందుకనే మనం ఇది మొత్తం సక్సెస్ నైంటీ పర్సెంట్ అంటున్నాం అని అనుకోవచ్చు కానీ ఒక రికార్డు కనుక తీసుకున్నట్టయితే దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ బిగ్ ఫెయిల్యూర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫెయిల్యూర్ అని అనుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఫస్ట్ టైం పిఎస్ఎల్వీని మనం టెస్ట్ చేసాం పిఎస్ఎల్వీ అని నౌకను టెస్ట్ చేసాం అది ఫెయిల్ అయింది అలానే అంతెందుకు మొదటి రాకెట్ భారతదేశానికి సంబంధించిన మొదటి రాకెట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మనం మొదలు పెడితే అబ్దుల్ కలాం గారి నేతృత్వంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో ఫస్ట్ అది లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఫెయిల్ అయింది సో భారతదేశం కార్యక్రమం ఏది తీసుకున్నా వివిధ ఇతర అంతరిక్ష దేశ అంతరిక్ష వివిధ దేశాల అంతరిక్ష కార్యక్రమం ఏది తీసుకున్నా సరే మనం చూస్తున్నది ఒకటే అన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టిన ప్రతి కార్యక్రమం సక్సెస్ అవ్వదు ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ల్యాండర్ విషయానికి ఇక్కడ విక్రమ్ ల్యాండర్ విషయానికి వస్తే చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ నుంచి ల్యాండర్ వేరుపడి చంద్రుడి చుట్టూ గంటకు ఆరు వేల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వేగంతో తిరుగుతున్నది చంద్రుడి చుట్టూ ల్యాండరు ఆరు వేల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వేగంతో తిరుగుతున్న దాన్ని మనం దాని నుంచి తప్పించి చంద్రుని మీదకి తీసుకురావాలి అంత వేగంలో ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి పదిహేను నిమిషాలు ల్యాండింగ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం అనేది సాధారణ విషయం ఏమీ కాదు సో పన్నెండు నిమిషాల వరకు సజావుగా సాగినటువంటిది చివరి మూడు నిమిషాల్లో దాని ప్రాజెక్టర్ నుంచి పక్కకు తప్పుకొని మనకు కాంటాక్ట్ లేకుండా పోయింది సో కనుక ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే భవిష్యత్తులో మనం చేయబోయే ఇతర కార్యక్రమాలకి ఒక ఒక మంచి స్టెప్పింగ్ స్టోన్ అనుకోవాలి అంటే సక్సెస్ సంబంధించి ఓకే లెట్ ఇట్ బి ఏ ఫెయిల్ మనం మనం మళ్ళీ నేర్చుకుందాం దాని నుంచి సో అంచేత ఇది కార్యక్రమంలో కొద్ది భాగం మాత్రమే కాబట్టి నైంటీ అండ్ అబౌవ్ పర్సెంట్ ఆర్బిటర్ ద్వారానే మొత్తం పరిశోధన జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్గా మనం ఇది నైంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అనుకోవడంలో సందేహం ఏమీ లేదు సో అలాగే విక్రమ్ ల్యాండర్ ఎప్పుడైతే మన గ్రౌండ్ స్టేషన్ నుంచి కొంచెం కమ్యూనికేషన్ లో గ్యాప్ వచ్చేసిందో అప్పటి నుంచి కూడా ఇస్రో ట్రై చేస్తూనే ఉంది అది ఎక్కడ ఉంది అసలు ఏంటి అని చెప్పి అనుకోవడానికి సో దానికి సంబంధించి నాసాను కూడా అడగడం జరిగింది సో ఇస్రో కూడా మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు ఎవరికి కూడా కొన్ని వాళ్ళకి కూడా కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని మనకు లేదు సో మరి నాసా ఏం చెప్తుంది విక్రమ్ ల్యాండర్ గురించి అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకు సెప్టెంబర్ ఏడవ తారీఖున తెల్లారుజామున ఏడవ తారీఖున ఎప్పుడైతే అది ల్యాండింగ్ సరిగ్గా జరగలేదు కాంటాక్ట్ మనకు పోయిందో ఆ తర్వాత మొదటి నెక్స్ట్ రెండు మూడు రోజుల్లో ఇస్రో ప్రయత్నించింది కాంటాక్ట్ చేయడానికి తన ఆర్బిటర్ ద్వారా అయితే మనకు రెండు రకాల న్యూస్ వచ్చాయి ఒకటి ఏంటంటే కాంటాక్ట్ అవును అయ్యింది లేకపోతే ఆ సైట్ని మనం కనుక్కున్నాం అని సో ఇస్రో అయితే అధికారికంగా అదే మనకి బయటకు చెప్పలేదు రెండవది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎప్పుడో చంద్రుడి చుట్టూ తిరిగే ఇలాంటి ఒక ఆర్బిటర్ ఆర్బిటర్ని నాసా ప్రయోగించింది దాని పేరు లూనార్ రికగ్నైసెన్స్ ఆర్బిటర్ వెళ్ళారు సో ఈ ఆర్బిటర్ సో దాదాపుగా ఇప్పుడు రెండు వేల ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ పదిహేడు ఈ నెల పదిహేడవ తారీఖున సో రెండు రోజుల క్రితం సో అది చంద్రుడి చుట్టూ ఆ చంద్రయాన్ టూ నుంచి పడిన ల్యాండర్ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించే ప్రయత్నం చేసింది కానీ సో పూర్తి స్థాయిలో అది గుర్తించలేకపోయింది స్పాట్ చేయలేకపోయింది దీనికి కారణం కూడా ఉంది ఏంటంటే సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత పద్నాలుగు రోజులు దాదాపుగా ఆ ప్రాంతంలో వెళ్తుంటుంది ఆ తర్వాత అది మళ్ళీ ఇంకో పద్నాలుగు రోజులు చీకటిలోకి వెళ్తుంది ఆ ప్రాంతం ఇక ఇప్పటికే పూర్తిగా మబ్బులు కమ్ముకుపోయే పరిస్థితి చీకటి
రివర్స్ ఇంజిన్స్ అంటే ఆ రివర్స్ ఇంజిన్స్ బలాన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇస్తాయి ఎప్పుడైతే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇస్తాయో అది కిందకి వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వేగం తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇండియా టుడేలో జస్ట్ మనకి ఈరోజు వచ్చినటువంటి న్యూస్ ఏంటంటే ఇలా తిరుగుతున్న నేపథ్యంలో రివర్స్ ఇంజిన్ తను పనిచేస్తున్న నేపథ్యంలో ఒక్కసారిగా చంద్రయాన్ టూ చంద్రుడు చేరువవుతున్న దశలో తలకిందులైంది ఇది ల్యాండర్ సారీ ల్యాండర్ తలకిందులైంది విక్రమ్ ల్యాండర్ తల తలకిందులైనప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంజిన్ ఏవైతే రివర్స్ ఇంజిన్స్ బలం ఒక్కసారిగా దీని మీద పడి అది క్రాష్ అయింది అనే మాట మనకు ఇండియా టుడేలో ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఓకే అండ్ ఫైనల్ ఇప్పుడు విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది క్రాష్ అయిపోయింది అంటారు అసలు లేదంటే అసలు పని చేయకుండా అది చక్కగా కాళ్ళ మీద ల్యాండ్ సో దానిలోని పరికరాలు మనకు ఆర్బిటర్ తో గానీ మన బెంగళూరు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇండియన్ డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ అని ఒక భారీ యాంటీనాల సముదాయం ఉంది బెంగళూరు దగ్గర బైలాలు అనే గ్రామం సమీపాన అయితే దాంతో కాంటాక్ట్ అవ్వాలి మళ్ళీ పైన ల్యాండ్ ఆర్బిటర్ తో కాంటాక్ట్ అవ్వాలి ఎవరు విక్రమ్ ల్యాండ్ అయితే జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు దాని పరిస్థితి గురించి మనకు పూర్తిగా సమాచారం తెలియదు అది కూలిపోయినా ఉండొచ్చు లేదా అది ఆ పర్టికులర్ వేగంతో ఒకసారిగా దిశ నావిగేషన్ కంట్రోల్ తప్పి పడిపోయి ఉండొచ్చు సో దానిలో నుంచి పరికరం మళ్ళీ అంటే రోవర్ బయటకు రావడం అనేది అంత సులభమైనది కాదు అంటే పర్ఫెక్ట్ గా సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయితేనే రోవర్ ని మనం బయటకు తీయచ్చు అది కూడా ఏంటి మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ బయటకు రావాలి సో ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి దాదాపుగా లేనట్లేదు సో ఫైనల్లీ ఏదేమైనా కానీ చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గానే మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నారు మన ఇస్రో సైంటిస్ట్ వాళ్ళందరూ సో ఇలాంటివి ఎన్నో ఇన్వెషన్స్ చేయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం సో మీ వాల్యుబుల్ టైమ్ ని మాతో కేటాయించి మాతో మాట్లాడినందుకు డిస్కస్ చేసేందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ సో వీఆర్ చూసారు కదండి చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గానే ఇస్రో వాళ్ళు కంప్లీట్ చేశారు అని చెప్పేసి మనం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఇంకా మనం ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తే ఇంకా ఎంకరేజ్ చేద్దాం ఇలాంటి ఇన్వెన్షన్స్ ఇంకా ఎన్నో చేయాలి అనేసి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస్తే